ஸ்லானாவே உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் தெரியும் உங்களுக்கு சரி இப்போ நம்ம அந்த வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆருங்கிறத லோயர் கிளாஸில் நீங்கள் ஓம்ஸ் லா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படி மட்டும் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆருங்கிறத எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்குறோம் இந்த வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஓம்ஸ் லா இது வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் இந்த மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் லா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் இட்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இங்கிறது இதனுடைய மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் லாஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் சரி இப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்குவோம் அதாவது இங்கே பாருங்கள் ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் இதனுடைய லென்த் எல்லாம் இருக்குது ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏவாக இருக்குது ஓகே இந்த கண்டக்டரோடைய ரெண்டு எண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பேட்ரி கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இந்த பேட்ரி விங்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளை பண்ணுது இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் சப்போஸ் இந்த கண்டக்டருக்கு பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இதில் மூவ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டினுடைய டைரக்ஷன் இப்படி இருந்திருக்கும் அதாவது கரண்ட்டினுடைய டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனில் இருந்திருக்கும் சிம்லர்லி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டினுடைய டைரக்ஷனும் எந்த பக்கம் இருந்திருக்கும்னா ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் சைடு தான் இருந்திருக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் இருந்திருக்கும் இதே இந்த கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுடைய டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் இருந்திருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுடைய டைரக்ஷன் எப்பயுமே எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டினுடைய டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் சரி நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இடத்துல அது இந்த என்டையர் வால்யூம் ஆஃப் அ கண்டக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல் இன்ட்டு ஏ பண்ணுறோம் இந்த என்டையர் வால்யூம் ஆஃப் அ கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிறத நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் சரியா இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க லெட் அஸ் அஷ்யூம் த த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் யூனிஃபார்ம் அண்ட் தேர் என்டையர் லென்த் ஆஃப் த ஒயர் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் சாப்டரில் படிச்சிருக்கிறோம் ரிலேஷன் பிடிவின் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை எல்னு எழுதுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷன் சரி இப்போ நமக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த கண்டக்டர் கடையில் நம்ம சப்ளை பண்ண பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு எல் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரி ஓகே நம்ம சாப் டாபிக் ஆரம்பிக்கிறப்பயே சொன்னோமே இந்த மைக்ரோ மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம்ஸ் லைஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த இட்ஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுதான் இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஓகே இதில் இருந்து தான் நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டு போகிறோம் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்முக்கு ஓகே இதில் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஜே கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ கொண்டு வந்து இடத்துல அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த இங்கிற வேல்யூ வந்து ரிலேஷன் பிடிவின் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியலுங்கிற ஈக்குவேஷன் அப்படியே இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே தென் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன் டு வி டிவைட் பை எல்னு கிடைக்கும் தென் நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு எல் டிவைட் பை சிக்மா ஏ அப்படிங்கிற டேம் நமக்கு கிடைக்குது ஃபர்தராக இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் நான் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் வாட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டின்ட்டு இப்போ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்படியே இந்த டேர்மை ஆருங்கிற ரெட்டில் ஆரில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் கிடைக்கு விச் இஸ் அ மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம்ஸ் லா ஓகே இதை அப்படியே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐன்னு எழுதலாம் ஓகே ஒரு டெஃபனிஷனாக சொல்லணும் அப்படின்னா Resistance of a conductor is the ratio of potential difference across the conductor to the current passing through the conductor. Okay, now let's see how it is. The ratio of the resistance of a conductor is the ratio of potential difference across the conductor to the current passing through the conductor. Let's see how it is. Now let's see how it is. Now let's see how it is. Now let's see how it is. SI unit of a resistance is ohm. Rambu rambu yam patana naman. In the letter we are present. சரி இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று என்ன அப்படின்னா மெட்டீரியல்ஸை அதாவது கண்டக்டிவ் கண்டக்டிவ் மெட்டீரியலை ஃபர்தராக ஓமிக்
ohmic conductors obey the ohms law and non ohmic get the term dina it does not obey the ohms law that the v is equal to ir nam conclude pannanum la v is equal to ir either ohmic devices obey pannum adhe non ohmic obey pannadhu second difference eduthutana current in the ohmic devices varies linearly with the voltage inga paarenga இந்த கண்டக்டருக்கு விங்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்தோம் விங்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த விங்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை ஒரு வேரியபிள் பேட்டரியை நம்ம எடுத்துக்குவோம் நம்ம ஒரு வி நம்ம ஒரு லோவர் வோல்டேஜ்லேருந்து ஹையர் வோல்டேஜ்க்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரோம் கரஸ்பாண்டிங்காக இந்த கரண்ட்டும் ஒரு லோவர் வேல்யூலேருந்து ஒரு ஹையர் வேல்யூக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அது வோல்டேஜ்க்கு தகுந்த மாதிரி கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இதை நாம் லீனியர்லி வேரியிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கரண்ட் அந்த ஓமேக் டிவைஸ் வேரிஸ் லீனியர்லி வித் த வோல்டேஜ் இதை இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட்டும் லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஓகே எங்கள் ஓமிக் மெட்டீரியலில் இதே நான் ஓமிக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஓகே நான் லீனியர் வேரியேஷன் இந்த கரண்ட் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண கரண்ட் யூனிஃபார்மாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறது கிடையாது ஓகேவா ஒரு நான் யூனிஃபார்மாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த வேரியேஷனை வந்து நம்ம நான் லீனியர் வேரியேஷன் என்ன கரண்ட் இது எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நானோமிக் டிவைசஸில் அதாவது மெட்டீரியலில் நம்ம பார்க்க முடியும் இது செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தேர்ட் ஒன் ஹேவ் ஓமிக் மெட்டீரியல் ஹேவ் அ ஓமிக் மெட்டீரியல் ஹேவ் அ கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே நான் ஒமிக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் ஹேவ் அ கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒன் ஒன் மார்க்ஸ் லிங்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா பாருங்க ஓமிக் மெட்டீரியல்னா ஒபேஸ் ஓம்ஸ்லா லீனியர் வேரியேஷன் கரண்ட் என்ன ஓமிக் டிவைஸ் வேரியஸ் லீனியர்லி வித் அ வோல்டேஜ் அண்ட் ஐ ஹேவ் அ கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓமிக் மெட்டீரியல் எடுத்துட்டோம் நான் ஓமிக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஒபேஸ் ஓம்ஸ்லா நான் லீனியர் வேரியேஷன் என்ன கரண்ட் டு நாட் ஹேவ் அ கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிராஃபா இப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் சரி ஏதோ ஒரு டூ மா கொஸ்டினா கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்